Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the next video. Welcome to Target 190 IAS Academy. Now we are going to see the 8th lesson is the 3rd term. What is the 3rd term? Third term ला first lesson वेपम part A आरी मुहम नमे सूची उल आने तो पोरल गलु पोरल गलुम आनुकल मट्ट मोल कुर गला लाना भई इंद आनुकल मट्ट मोल कुर गल ये पोल दो आधी रोवर में ये कती लोलना अंदर उधे नमे सूती रग रहे ये ला पोल में वंदा आनुकल मट्ट मोल कुर गला ना आने दे अब डिने सोल रंगे इंद आनुकल मट्ट मोल कुर गल वंदी ये पोल दो में आधी रोवर में ये कतर அல்லது ஒரு பொருளின் வெப்பமான பகதியில் இருந்து குளிர்ச்சியான பகதிக்கு பரவிகிறது ஒரு பொருளுக்கு வழங்கப்படும் வெப்ப ஆற்றல் அதில் உள்ள அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் ஆற்றலை அதிகரிக்கின்றது அதாவது ஒரு பொருளில் வழங்கப்படுற வெப்ப ஆற்றல் வந்து அதில் இருக்க அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறின் ஆற்றலை அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே அவை மேலும் அதிர்வுற தொடங்குகின்றன அதிர்வுறும் இந்த அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் அருகில் உள்ள பிற அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் மீது அதிர்வினை ஏற்படுத்துகின்றன எனவே வெப்ப ஆற்றலானது பொருளின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பரவுகிறது இந்த வெப்ப ஆற்றலானது பொருள்களில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன அதாவது இந்த வெப்ப மாற்றம் வந்துட்டு அதாவது இந்த வெப்ப ஆற்றல் வந்து பொருள்களில் வந்து பல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனை நாம் அது அன்றாட வாழ்வில் நாம் காண முடியும் இதை பற்றி இப்பாடத்தில் பயிர பயில இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் வெப்ப கடத்து வெப்ப கடத்தப்படுதல் மற்றும் வெப்பநிலை மாற்றத்தை அளவிடுதல் ஆகியவற்றை பற்றியும் கற்க இருக்கிறீர்கள் அதாவது வெப்ப ஆற்றலினால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அது அப்பொருளில் பல மாற்றங்களை உண்டு படு உண்டு உண்டு பண்ணுகிறது அதாவது என்னென்னா மூன்று முக்கியமான மாற்றங்களை நம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் காணலாம் என்னென்னா விரிவடைதல் வெப்பநிலை உயர்வு நிலை மாற்றம் முதலாவதாக விரிவடைதல்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு உலோக பந்து மற்றும் அதற்கு பொருத்தமான வி விட்டமுடைய ஒரு உலோக வளையத்தினை எடுத்துக்கொள்ளவும் அப்பந்தினை அந்த வளையத்திற்குள் செலுத்தவும் உலோக பந்தானது உலோக வளையத்திற்குள் எளிதாக செல்வதை உங்களால் காண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனை சிறிது நேரம் வெப்பப்படுத்திய பிறகு அவ்வளையத்திற்குள் செலுத்த முயற்சி செய்யவும் அது நுழைவதில் பந் பந்தினை சிறிது நேரம் அவ்வளையத்தின் மீது வைக்கவும் சில நிமிடங்களில் பந்து வளையத்திலிருந்து கீழே விழுவதை காண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் திடப்பொருள் எப்படி விரிவடையுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்நிகழ்வில் சூடான உலோக பந்து முதலில் வளையத்திற்குள் நுழையவில்லை அதாவது இந்த நிலையில் வந்துட்டு சூடான உலோக பந்து முதல்ல வளையத்திற்குள்ள நுழையில் சிறிது நேரம் கடந்த பிறகு உள்ளே நுழைகிறது இது எப்படி பந்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது அதில் உள்ள அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் வெப்ப ஆற்றலை பெறுகின்றன அதாவது பந்தை வந்துட்டு நம்ம வெப்பப்படுத்துகிறப்போ அதில் உள்ள அணுக்களும் மூலக்கூறும் வந்துட்டு வெப்ப ஆற்றலை வந்து பெருக்குது பெருகு பெறுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறகு அவை அதி அதிர்வடைய தொடங்கி ஒன்றை ஒன்று அதாவது பிறகு அது அதிர்வடைய தொடங்கி ஒன்றை ஒன்று வந்துட்டு ஒன்றை ஒன்று விலகி தள்ளி தள்ளுகின்றன விலக்கி தள்ளுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இது என்னென்னு பார்க்கலாம் ரயில் தண்டவாளங்களில் சிறிது இடைவெளி இருப்பதை நீங்கள் பார் பார்த்திருப்பீர்கள் அது ஏன் என்று தெரியுமா இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தண்டவாளங்கள் கோடை காலங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தினால் விரிவடைகின்றன ஆனால் அவ்வாறு விரிவடையும் பொழுது தண்டவாளத்தில் இடைவெளி விடப்பட்டு உள்ளதால் எந்தவித பாதிப்பும் அதில் ஏற்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் பந்தானது விரிவடைகிறது எனவே அது உலோக வளையத்திற்குள் நுழையவில்லை சிறிது சிறிது நேரத்தில் வெப்ப ஆற்றலை சுற்றுப்புறத்திற்கு அளிப்பதால் அப்பந்து தனது பழைய நிலைக்கு மீண்டும் வருகிறது அதாவது கொஞ்ச நேரத்தில் சுற்றுப்புறத்துக்கு வந்து அது பந்து அழி தனது பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருது எதனால் அப்படின்னா ஆற்றலை வந்துட்டு அதாவது நேரத்தில் வந்து வெப்ப ஆற்றலை வந்துட்டு சுற்றுப்புறத்திற்கு அளிப்பு அளிக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே வளையத்திற்குள் நுழைகிறது இதிலிருந்து போ திடப்பொருள்களை வெப்பப்படுத்தும் போது அவை விரிவடைகின்றன என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது இந்த விரிவு திறன் திரவம் அதாவது இந்த விரிவு திரவம் வந்து மற்றும் வாயுக்களிலும் ஏற்படுகிறது 
ஆனால் வாயுக்களில் இது அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வெப்பநிலை உயர்வு செயல்பாடு இரண்டு ஒரு முகவியில் சிறிதளவு நீரை எடுத்துக்கொண்டு அதன் வெப்பநிலையை குறித்து கொள்ளவும் சிறிது நேரம் அதனை வெப்பப்படுத்திய பிறகு மீண்டும் அதன் வெப்பநிலையை குறிக்கவும் இப்பொழுது வெப்பநிலை சிறிது உயர் உயர்ந்திருப்பதை காண முடிகிறதா இந்த வெப்பநிலை உயர்வுக்கு காரணம் என்ன முகவையில் உள்ள நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது நீரில் உள்ள அணுக்கள் வெப்ப ஆற்றலை பெறுகின்றன அதாவது முகவையில் இருக்க நீரை வந்து வெப்பப்படுத்துகிறப்போ நீரில் உள்ள அணுக்களை வந்துட்டு வெப்ப ஆற்றலை பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெப்ப ஆற்றல் நீர் மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலை அதிகரிக்க செய்கிறது நீர் மூலக்கூறுகள் அதிக ஆற்றலை பெறும் பொழுது அவற்றின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது அதாவது நீர் மூலக்கூறு வந்து அதிக ஆற்றலை பெறுறப்போ அவற்றினுடைய வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதிலிருந்து வெப்ப ஆற்றல் ஒரு பொருளில் வெப்பநிலை உயர்வை ஏற்படுத்துகிறது இதில் வந்து வெப்பநிலை ஆற்றல் வந்து ஒரு பொருளில் இருக்கிற இந்த அது இதில் வந்து வெப்ப ஆற்றல் வந்து ஒரு பொருளில் இருக்க வெப்பநிலையை வந்து உயர்த்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க திரவங்களில் எப்படி வெப்ப நிலை உயர்கிறது அப்படின்னு அடுத்து நிலை மாற்றம் செயல்பாடு மூன்று ஒரு சில பனிக்கட்டி துண்டுகளை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு சிறிது நேரம் அவற்றை வெப்பப்படுத்தவும் பனிக்கட்டி துண்டுகள் உருகி நீராக மாறுகின்றன இப்பொழுது நீரினை சிறிது நேரம் வெப்பப்படுத்தவும் என்ன நிகழ்கிறது பாத்திரத்தில் உள்ள நீரின் பருமன் குறைகிறது இந்த நிகழ்விலிருந்து நீங்கள் அறிவது என்ன பனிக்கட்டியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசை அதிகமாக உள்ளது எனவே அவை மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளன அதாவது பனிக்கட்டியில் உள்ள நீர் வந்துட்டு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே வந்துட்டு கவர்ச்சி விசை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே அது வந்துட்டு மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளன பனிக்கட்டியை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது நீர் மூலக்கூறு வந்து இடையே கவர்ச்சி விசை வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறையறதுனால பனிக்கட்டி வந்து உருகி நீராக மாறுது நீரை வெப்ப படுத்தும் போது நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசை மேலும் குறைவதால் அது நீராவியாக மாறுகிறது நீராவியானது சுற்றுப்புறத்திற்கு செல்வதால் நீரின் அளவு குறையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நில இந்த நிகழ்வுகளிலிருந்து ஒரு பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அப்பொருளின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதாவது அப்பொருளில் உள்ள வெப்ப ஆற்றலை நீக்கும் போது வந்துட்டு எதிர் திசையில் வந்துட்டு ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பொருளிலிருந்து வெப்ப வெப்ப ஆற்றலை எடுக்கும் போதோ அல்லது அப்பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போதோ அப்பொருளானது ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றமடுகிறது அதாவது ஒரு பொருளில் வெப்ப ஆற்றலை எடுக்கும் போது இல்லைனா அப்பொருளுக்கு வந்து வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கும் போது அந்த பொருள் வந்து ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றமடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்ப ஆற்றல் காரணமாக பொருள்களில் கீழ்காணும் மாற்றங்களுள் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் ஏற்படலாம் அதாவது என்னென்னா திடப்பொருள் திரவமாக மாறுதல் அதாவது உருகுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திரவம் வாயுவாக மாறுதல் அதாவது ஆவியாகிறது திடப்பொருள் வாயுவாக மாறுதல் அதாவது பதங்கப்படுத்துதல் வாயு திரவமாக மாறுதல் குளிர்தல் திரவம் திடப்பொருளாக மாறுதல் உறைதல் வாயு திடப்பொருளாக மாறுதல் அதாவது படிதல் இயற்கையாகவே புவியின் இதில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இயற்கையாகவே புவியின் மீது திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்ற ஒரே பருப்பொருள் நீர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வெப்ப பரிமாற்றம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அது அப்பொருளின் ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பரிமாற்றம் அடைகிறது அதாவது ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கிறப்போ அந்த அப்பொருள் வந்துட்டு ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பரிமாற்றம் அடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பொருளின் நிலையை பொறுத்து வெப்ப பரிமாற்றம் மூன்று விதங்களில் நடைபெறுது என்னன்னு பார்க்கலாம் வெப்ப கடத்துதல் வெப்பச்சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு இங்க பாருங்க நீரின் நிலை மாற்றம் திடப்பொருள் வாயு திடப்பொருள் திரவம் வாயு மூணு கொடுத்துருக்காங்க உருகிறது ஆவியாகிறது குளிர்தல் உறைதல் இது படிதல் கொடுத்துருக்காங்க பதங்க மாதலும் கொடுத்துருக்காங்க வெப்ப கடத்தல் என்னென்னு பார்க்கலாம் செயல்பாடு நான்கு சிறிதளவு சூடான நீரினை ஒரு முகவையில் எடுத்துக்கொண்டு அதனுள் ஒரு கரண்டி இணை அதாவது ஸ்பூன் வைக்கவும் சிறிது நேரம் கழித்து கரண்டியின் மறுமுனையை தொட்டு பார்க்கவும் கரண்டியின் மறுமுனை வெப்பமாக இருப்பதை உணர முடிகிறதா அதாவது முகவையில் உள்ள கரண்டியின் மறுமுனை எவ்வாறு சூடாகியது சூடான நீரில் உள்ள வெப்ப ஆற்றலானது கரண்டியின் ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு கடத்தப்பட்டது இந்நிகழ்வின் காரணம் அதாவது சூடான நீரில் உள்ள வெப்ப ஆற்றல் வந்து ஒரு க அதாவது கரண்டியினுடைய ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு கடத்தப்பட்டது இதனுடைய காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரண்டி போன்ற திடப்பொருள்களில் அணுக்கள் மிகவும் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன அதாவது கரண்டி போன்ற திடப்பொருளில் வந்துட்டு அணுக்கள் வந்துட்டு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பத்தின் மூலம் இயக்க ஆற்றலை பெற்று அதிர்வடையும் நீர் 
நீர் மூலக்கூறுகள் கரண்டியில் உள்ள அணுக்களுக்கு வெப்பத்தை கடத்தி அவற்றையும் அதிர்வுற செய்கின்றன அதாவது அதிர்வடைகிற நீர் வந்து மூலக்கூறுகள் கரண்டியில் உள்ள அணுக்களுக்கு வெப்பத்தை கடத்தி அவற்றை வந்து அதிர்வுற செய்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அணுக்கள் அருகில் உள்ள அணுக்களை அதிர்வுற செய்கின்றன இவ்வாறு வெப்ப ஆற்றலானது கரண்டியின் ஒரு முனையிலிருந்து மறுமுனைக்கு கடத்தப்படுகிறது வெப்ப கடத்தல் நிகழ்வு ஒரு கடத்தியின் இரண் இரண்டு முனைகளுக்கு இடையே அல்லது வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் அதாவது ஆனால் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பில் உள்ள இரண்டு திடப்பொருள்களுக்கிடையே நிகழ்கிறது அதாவது திடப்பொருள் வந்து அதிக வெப்பநிலை பகுதியில் இருந்து குறைந்த வெப்பநிலை பகுதிக்கு அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் இயக்கம் இல்லாமல் வெப்ப ஆற்றல் பரவும் நிகழ்வு வந்து வெப்ப கடத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் வெப்ப கடத்தல் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு அடுத்து உலோகங்கள் அனைத்தும் சிறந்த வெப்ப கடத்திகளாகும் வெப்பத்தை எளிதாக கடத்தாத பொருள்கள் வெப்ப கடத்தா பொருள்கள் அல்லது காப்பான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன மரம் தக்கை பருத்தி கம்பளி கண்ணாடி ரப்பர் ஆகியவை வெப்பம் கடத்தா பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்றாட வாழ்வில் வெப்ப கடத்தல் என்னென்னு பார்க்கலாம் உலோகத்தாலான பாத்திரங்களில் நாம் உணவு சமைக்கிறோம் சமையல் பாத்திரத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது வெப்ப ஆற்றலானது பாத்திரத்திலிருந்து உணவுப் பொருளுக்கு கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சலவை பெட்டியை கொண்டு துணியை சலவை செய்யும் போது சலவை பெட்டியிலிருந்து வெப்ப ஆற்றல் துணிக்கு பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமையல் பாத்திரங்களில் கைப்பிடி பிளாஸ்டிக் அல்லது ம மரத்தினாலான பொருள்களால் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏனெனில் அவை வெப்ப கடத்தை அதாவது அவை வந்துட்டு வெப்பத்தை வந்துட்டு கடத்துவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இக்ளு எனப்படும் பனி வீடுகளில் உள்பகுதியின் வெப்பநிலை வந்து சுற்றுப்புறத்தை வந்து அதிகமாக சுற்றுப்புறத்தை விட அது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏனில் பனிக்கட்டி வெப்பத்தை மிகவும் அரிதாக கூ கடத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வெப்பச்சலனம் செயல்பாடு ஐந்து ஓர் முகவையில் நீரை எடுத்துக்கொண்டு அதனை அடுக்கின் மே அடுக்கி அடுப்பில் வைக்கவும் நீரின் மேற்பரப்பை தொட்டு பார்க்கவும் அது குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சிறிது நேரம் வெப்பப்படுத்திய பிறகு மீண்டும் அதை தொட்டு பார்க்கவும் இப்போது அது சூடாக இருக்கும் பாத்திரத்தின் அடிப்படி அடிப்பகுதியில் அளிக்கப்பட்ட வெப்ப ஆற்றல் எவ்வாறு நீரின் மேற்பரப்புக்கு பரவியது அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் பாத்திர பாத்திரத்தில் இருக்கிற நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது பாத்திரத்தினுடைய அடிப்பகுதியில் நீர் வந்து மூலக்கூறு வெப்ப ஆற்றலை பெற்று மேல் நோக்கியில் மேல் நோக்கி நகர்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறகு மேற்பகுதியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் கீழே நகர்ந்து வெப்பமடையுது அதாவது அதுக்கப்புறமா மேற்பகுதியில் இருக்க நீல நீர் மூலக்கூறு வந்து கீழே நகர்ந்து வெப்பமடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விதமான வெப்ப கடத்தலுக்கு வெப்பச்சலனம் என்று பெயர் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்களும் இம்முறையின் மூலமே வெப்பமடைகின்றன அதாவது வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்களும் வந்துட்டு இம்முறையின் மூலமாக தான் வெப்பமடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது உயர் வெப்பநிலையில் உள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பகுதிக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்தினால் வெப்பம் வந்து கடத்தப்படும் முறைக்கு வெப்பச்சலனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பச்சலனம் திரவங்கள் வந்து மற்றும் வாயுக்களில் தான் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் திரவங்களில் வந்து எப்படி வெப்ப வெப்பச்சலனம் அடையுது அதாவது சூடான நீர் வந்து எப்படி குளிர்ந்த நீர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அன்றாட வாழ்வில் வெப்பச்சலனம் நிலக்காற்று மற்றும் கடல் ஆக்கா கடல் காற்று ஆகிய நிகழ்வுகள் உருவாவதற்கு வெப்பச்சலனமே காரணமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பச்சலனம் மூலமாகவே காற்றானது ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு இடம்பெயர்கிறது அதாவது வெப்பச்சலனம் மூலமாக தான் காற்று வந்துட்டு ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு இடம்பெயர்துன்னு சொல்கிறாங்க வெப்ப காற்று வந்துட்டு பலூன்களில் வெப்பச்சலனம் மூலம் வெப்பம் கட்டுப்படுத்துவதில் அதாவது வெப்பம் கட் கடத்தப்படுவதால் பலூன் மேலே உயிர் அதாவது வெப்ப காற்றில் பலூன்கள் வந்துட்டு வெப்பச்சலனம் மூலமாக வெப்ப கடத்துறது வெப்ப கடத்தப்படுவதால் பலூன் வந்துட்டு மேலே உயருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குளிர்சாதன பெட்டியில் குளி குளிர்ந்த காற்று கீழ் நோக்கி இடம்பெயர்ந்து சூடான காற்றை வெப்பச்சலனம் மூலம் இடமாற்றம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வெப்ப கதிர்வீச்சு என்னென்னு பார்க்கலாம் வெப்ப கதிர்வீச்சு என்பது வெப்ப ஆற்றல் பரவும் மூன்றாவது விதமாகும் திடப்பொருளில் வெப்ப கடத்தல் மூலமாகவும் திரவம் மற்றும் வாயுக்களில் வெப்பச்சலனம் மூலமாகவும் வெப்ப ஆற்றல் பரவுது அதாவது திடப்பொருளில் வெப்ப கடத்துற மூலமாகவும் திரவம் மற்றும் வாயுக்களில் வந்து வெப்பச்சலனம் மூலமாகவும் வெப்ப ஆற்றல் வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வெற்றிடத்தில் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்ப ஆற்றல் பரவுகிறது ஆனால் வெற்றி கடி அதாவது வெற்றிடத்தில் தான் வந்து வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமாக தான் வெப்ப ஆற்றல் வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் வெப்ப ஆற்றல் வெ வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமே வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமே பரவுகின்றன வெப்ப ஆற்றலானது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மின்காந்த அலைகளாக பரவும் முறை வெப்ப கதிர்வீச்சு என வரையறுக்கப்படுகிறது இங்கே பாருங்கள் கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்ப பரிமாற்றம் எப்படி நடக்குதுன்னு 
அடுத்து அன்றாட வாழ்வில் வெப்ப கதிர்வீச்சு என்னென்னு பார்க்கலாம் சூரியனிடமிருந்து வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் பூமியை வந்தடைகிறது அதாவது சூரியன் கிட்ட இருந்து வெப்ப ஆற்றல் வந்து வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமாக பூமியை வந்து வந்தடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெருப்பிற்கு அருகில் நிற்கும் போது வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் நாம் வெப்பத்தினை உணர்கிறோம் அதாவது நெருப்பு க நெருப்பிற்கு அருகில் வந்துட்டு நிற்கும்போது வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலமாக நாம் வெப்பத்தை வந்து உணர்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருப்பு மேற்பு மேற்பரப்புடைய பொருள்கள் வெப்ப கதிர்வீச்சுகளை ஏற்கும் அதாவது அதாவது இப்போ நம்ம பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த வெயில் வந்துட்டு நம்ம மேலே படும்போது பிளாக் ட்ரெஸ் என்னைக்கு நம்ம போட்டிருக்கோமோ அன்னைக்கு வந்து வெயில் நம்மளை ரொம்ப அதாவது நம்மக்கிட்ட வந்து ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன் அப்படின்னா பிளாக் வந்துட்டு பிளாக் போட்டாலே வெயில் வந்துட்டு வெப்பம் வந்து அதிகமாக தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே சமையல் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் கருப்பு நிற வண்ணம் பூசப்படுகிறது வெண்மை நிறமானது வெப்ப கதிர்வீச்சனை எதிரொலிக்கின்றது அது எனவே தான் கோடை காலங்களில் வெண்மை நிற ஆடைகளை உடுத்துமாறு நாம் அறிவுறுத்தப்படுகிறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் வெப்ப ஆற்றல் பரவுவதை நம் கண்களால் காண முடியும் அதாவது ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது கதிர்வீச்சானது மங்கிய சிவப்பு நிறத்தில் நம் கண்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறது அதாவது அப்பொழுது வந்து நம் தோலினுடைய தோலின் மூலமாக வெப்பத்தினை வந்து நம்ம உணர முடியும் மேலும் வெப்பப்படுத்தும் போது கதிர்வீச்சின் அளவு அதிகரிக்கின்றது அப்பொழுது ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தை தொடர்ந்து இறுதியாக அப்பொருள் வெள்ளை நிறத்தில் ஒளிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்ப அளவியல்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுவரை வெப்ப ஆற்றலின் விளைவுகள் பற்றி நாம் பார்த்தோம் ஒரு பொருளுக்கு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அதன் இயற்பியல் பண்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது அதாவது வெப்ப ஆற்றலினுடைய விளைவுகள் வந்துட்டு என்ன இது வரைக்கும் வெப்ப ஆற்றலை பற்றி விளைவுகள் படித்தோம் ஒரு பொருளுக்கு வந்து வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கும் போது அதனுடைய இயற்பியல் பண்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திடநிலையில் உள்ள நீர் அதாவது பனிக்கட்டி வந்து திரவ நிலைக்கு திரவ நிலையில் உள்ள நீர் அதாவது திடநிலையில் இருக்க பனிக்கட்டி வந்து திரவ நிலைக்கும் திரவ நிலையில் உள்ள நீர் வந்து ஆவி நிலைக்கும் மாற்றமடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவையாவும் வெப்பத்தினால் ஏற்படும் இயற்பியல் மாற்றங்கள் ஆகும் இதே போல் வெப்ப ஆற்றல் வேதியியல் மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருள்களில் ஏற்படும் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அப்பொருளில் உள்ள வெப்ப ஆற்றல் அளவிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு பொருள்களில் நடைபெறும் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் நிகழ்வுகளில் உள்ள வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பினை கணக்கிடும் முறைக்கு வெப்ப அளவியல் அதாவது பொருள்களில் நடைபெற இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் நிகழ்வுகளில் உள்ள வெப்ப ஆற்றலை மதிப்பிடுற கணக் அதாவது மதிப்பினை வந்து கணக்கிடும் முறைக்கு வந்து வெப்ப அளவியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பநிலை அப்படின்னா ஒரு பொருள் சூடாக உள்ளதா அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளதா என்பதை அறிய உதவும் இயற்பியல் அளவு வெப்பநிலை ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வெப்பநிலை மானியை கொண்டு அளவிடப்படுகிறது வெப்பநிலையை அளவிட மூன்று விதமான அளவுகோள்கள் பயன்படுத்தப்படுது என்னென்னா செல்சியஸ் அளவுகோல் பாரன் ஹீட் அளவுகோல் கெல்வின் அதாவது கெல்வின் அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேற்கண்ட அளவுகோள்கள் அளவுகோள்களுள் கெல்வின் அளவுகோலை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இதை பற்றி உயர் வகுப்புகளில் நீங்கள் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து வெப்பத்தின் அழகு வெப்பம் என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆற்ற ஆற்றலின் எஸ்ஐ அழகு வந்து ஜூல் எனவே வெப்பத்தையும் ஜூல் எனும் அழகில் குறிப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஜே என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது வெப்பத்தை அளவிட வந்துட்டு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் அழகு வந்து கலோரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலோரி ஒரு கிராம் நிறையுள்ள ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை வந்துட்டு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு வந்து ஒரு கலோரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலோரி மற்றும் ஜூல் ஆகிய அழகுகளுக்கு இடையே தொடர்பு பின்வரும் பின்வருமாறு அதாவது ஒரு கலோரி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டி நைன் ஜே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உணவு பொருள்களில் உள்ள ஆற்றலின் அளவு கிலோ கலோரி என எனும் அழகால் குறிப்பிடப்படுகிறது அதாவது ஒரு கிலோ கலோரி வந்துட்டு நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜே அதாவது தோராயமாக சொல்கிறாங்க வெப்ப ஏற்பு திறன் என்னென்னு பார்க்கலாம் செயல்பாடு ஆறு இரண்டு வெவ்வேறு முகவைகளில் நீர் மற்றும் எண்ணெய் இரண்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து கொள்ளவும் அதாவது ரெண்டு வெவ்வேறு முகவையில் வந்துட்டு நீர் மற்றும் எண்ணெயை வந்துட்டு ரெண்டையுமே தனித்தனியாக எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடையும் வரை இரண்டையும் தனித்தனியே வெப்பப்படுத்தவும் எச்சரிக்கை எண்ணெய் சூடு செய்யும் போது ஆசிரியர் முன்னிலையில் செய்ய வேண்டும் எது முதலில் வெப்பமடைகிறது எண்ணெயை விட நீர் வெப்பமடைவதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் ஏன் பொதுவாக பொருள் ஒன்று ஏற்கும் அல்லது இழக்கும் வெப்பத்தின் அளவானது மூன்று
பொருளின் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் பொருளின் தன்மை இந்த மூணு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைவதற்கு அவற்றிற்கு வெவ்வேறு அளவு வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை அடைவதற்கு அவற்றிற்கு வெவ்வேறு அளவு வெப்ப ஆற்றல் தேவைப்படுது அது இது அப்பொருளின் வெப்ப ஏற்பு திறன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை வந்து ஒன் அதாவது ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒன் கே உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு அப்பொருளின் வெப்ப ஏற்பு திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது அடுத்து இது சி என்ற எழுத்தால் குறிப்பிட குறிப்பிடப்படுகிறது வெப்ப அதாவது வெப்ப ஏற்பு திறன் சி சி ஈக்குவல் டு தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு கியூ டிவைடட் பை வெப்பநிலை உயர்வு டெல்டா டி அடுத்து சி டேஷ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை டெல்டா டி அதாவது வெப்ப ஏற்பு திறன் அழகு கலோரி டிவைடட் பை டிகிரி செல்சியஸ் இதன் எஸ்ஐ அழகு வந்து ஜே கே இன்வர்ஸ் ஆகும் கணக்கீடு வந்து ஒரு உலோகத்தின் வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உள்ளது அதற்கு மூவாயிரம் ஜே அளவுள்ள வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது அதன் வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உயர்கிறது எனில் அதன் வெப்ப ஏற்பு திறனை கணக்கிடுக தீர்வு என்னன்னு பார்க்கலாம் வெப்ப ஏற்பு திறன் கமாம் சி டேஷ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை டெல்டா டி கியூ ஈக்குவல் டு மூவாயிரம் ஜே டெல்டா டி ஈக்குவல் டு நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு பத்து டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு பத்து கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே சி டேஷ் ஈக்குவல் டு மூவாயிரம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு முந்நூறு ஜே கே இன்வர்ஸ் அதாவது உலோக பந்தின் ஏற் அதாவது உலோக பந்தின் வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து முந்நூறு ஜே கே இன்வர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கணக்கீடு இரண்டு ஒரு இரும்பு பந்தின் வெப்பநிலையை ஒன் கே உயர்த்துவதற்கு ஐநூறு ஜே கே இன்வர்ஸ் வெப்பம் தேவைப்படுகிறது அதன் வெப்பநிலையை வந்துட்டு இருபது கே உயர்த்துவதற்கு தேவையான வெப்ப ஆற்றலை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீர்வு என்னென்னு பார்க்கலாம் வெப்ப ஏற்பு திறன் சி டேஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை டெல்டா டி கியூ ஈக்குவல் டு சி டேஸ் இன் டு டெல்டா டி சி டேஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூறு ஜே கே இன்வர்ஸ் டெல்டா டி வந்து டுவெண்ட்டி கே அப்போது கியூ ஈக்குவல் டு ஐநூறு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் ஜே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேவையான வெப்ப ஆற்றல் வந்து டென் தௌசண்ட் ஜே ஆகும் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓரளவு நிறையுடைய வெப் அதாவது ஓரளவு நிறையுடைய பொருளின் வெப்ப ஏற்பு திறனே அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருள் ஒன்றின் வெப்பநிலையை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒன் கே அளவு உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவே அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சி என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது அதாவது தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து சி ஈக்குவல் டு தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு கியூ டிவைடட் பை நிறை இன்டு வெப்பநிலை உயர்வு டெல்டா டி இப்போ சி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை எம் இன்டு டெல்டா டி இதன் எஸ்ஐ அழகு வந்து ஜே கே ஜி இன்வர்ஸ் கே இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கணக்கீடு மூன்று என்னென்னு பார்க்கலாம் இரண்டு கிலோகிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை அறுபது டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து எழுபது எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு எண்பத்தி நான்காயிரம் ஜே எனில் நீரின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறனின் மதிப்பை கணக்கிடுக தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் சி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை எம் இன்டு டெல்டா டி கியூ ஈக்குவல் டு எண்பத்தி நான்காயிரம் ஜே எம் ஈக்குவல் டு டூ கேஜி இப்போது டெல்டா டி ஈக்குவல் டு எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு பத்து டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு பத்து கே அப்போது சி ஈக்குவல் டு எண்பத்தி நான்காயிரம் டிவைடட் பை இருபத் இரண்டு இன்டு பத்து ஈக்குவல் டு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜே கே இன்வர்ஸ் கே இன்வர்ஸ் அதாவது நீரின் தட் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜே கே ஜி இன்வர்ஸ் கே ஜி இன்வர்ஸ் ஆகும் அடுத்து கணக்கீடு நான்கு ஒரு உலோகத்தின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறனின் மதிப்பு நூற்றி அறுபது ஜே கே ஜி இன்வர்ஸ் கே இன்வர்ஸ் அடுத்து ஐநூறு கிராம் நிறையுள்ள உலோகத்தின் வெப்பநிலையை நூற்றி இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸிலிருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பை கணக்கிடுக தீர்வு தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் சி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை எம் இன்டு டெல்டா டி கியூ ஈக்குவல் டு சி இன்டு எம் இன்டு டெல்டா டி இப்போ சி ஈக்குவல் டு நூற்றி அறுபது ஜே கே ஜி கே இன்வர்ஸ் எம் ஈக்குவல் டு ஐநூறு ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கே ஜி 
இப்போ டெல்டா டி ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் நூற்றி இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு இரநூறு கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவன் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு பதினாறாயிரம் ஜே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பு வந்து பதினாறாயிரம் ஜே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்து கலோரி மீட்டர் என்னென்னு பார்க்கலாம் பொருள் ஒன்றினால் ஏற்கப்பட்ட அல்லது பொருள் ஒன்றினால் ஏற்கப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தினை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம் கலோரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தும் தன்மையுடைய உலோகங்களான தாமிரம் இது வந்துட்டு மின்சார வந்தது வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்தை நல்லா கடத்தக்கூடிய தன்மையுடைய உலோகங்களான தாமிரம் அல்லது அலுமினியத்தால் ஆன பாத்திரத்தை கொண்டுள்ளது வெப்ப ஆற்றலை சுற்றுப்புறத்திற்கு அளிப்பதன் மூலம் வெப்ப இழப்பு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்காக இது வெப்பத்தை கடத்தாத ஒரு கலனில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இக்கலனின் மூடியின் மீது இரண்டு துளைகள் உள்ளன என்னென்னா ஒரு துளையின் வழியாக பொருளின் வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கு வெப்பநிலை மானியும் மற்றொரு துளையின் வழியே பாத்திரத்தில் உள்ள திரவத்தை கலக்குவதற்கு ஒரு கலக்கியும் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது பாத்திரத்தினுடைய பாத்திரத்தினுள் வெப்ப ஏற்பு திறனை கணக்கிட வேண்டிய திரவமானது நிரப்பப்பட்டுள்ளது இதாவது மின்கம்பியினுள் மின்சாரத்தை கடத்துவதன் மூலம் இத்திரவமானது வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது அதாவது மின்கம்பி மூலமாக மின்சாரத்தை வந்து கடத்துறது மூலமாக இத்திரவம் வந்து வெப்பப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திரவம் வந்து வெப்பப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தின் வெப்ப ஏற்பு திறனின் மதிப்பை கணக்கிடலாம் அதாவது இதை பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தினுடைய வெப்ப ஏற்பு திறனின் மதிப்பை வந்து கணக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் கலோரி மீட்டர் அதாவது முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இரம்பு ஆண்டு ஆண்டோயின் லவாய்சியர் மற்றும் பியரே சைமன் லாப்லாஸ் ஆகியோரால் வேதியியல் மாற்றங்களால் ஏற்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவை அளவிட பனிக்கட்டி கலோ கலோரி மீட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு பொருள் அல்லது இடத்தின் வெப்பநிலையை மாறாமல் வைப்பதற்கு வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி தெர்மோஸ் டாட் ஆகும் தெர்மோஸ்டாட் என்ற சொல் இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகளிலிருந்து பெறப்பட்டது இது தெர்மோ என்னும் சொல் வெப்பம் என்றும் ஸ்டாட் என்னும் சொல் அதே நிலையில் இருப்பது என்றும் பொருள்படும் வெப்பமடையும் அல்லது குளிர்ச்சியடையும் உபகரணங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைவதற்கு இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது வெப்பமடையும் அல்லது குளிர்ச்சியடையும் உபகரணங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடையிறதுக்கு தான் இது பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடை இது வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடைஞ்சதுமே அந்த உபகரணத்தை செயல்பட வைக்கிற அல்லது நிறுத்தி வைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கட்டடங்களில் உள்ள சூடேற்றி அறைகளின் மைய சூடேற்றி அதாவது காற்று பதனாக்கி அதாவது ஹேர் கண்டிஷனர் நீர் சூடேற்றி மற்றும் சமையலறையில் உள்ள குளிர்பதனி நுண்ணலை அடுப்பு ஆகிய அமைப்புகளில் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில சமயங்களில் வெப்ப கட்டுப்படுத்தி உணர்வியாகவும் வெப்பநிலை அமைவுகளை கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்படுத்தியாகவும் செயல்படுது இதுதான் வெப்ப கட்டுப்படுத்தின்னு சொல்கிறாங்க வெப்ப கட் வெப்ப குடுவை வெற்றி குடுவை வெற்றிட குடுவை என்னென்னு பார்க்கலாம் வெப்ப குடுவை வெற்றிட குடுவை என்பது அதில் உள்ள பொருளின் வெ வெப்பநிலை அதன் சுற்றுப்புறத்தில் வெப்பநிலையை விட அதிகரித்து விடாமல் அல்லது குறைந்து விடாமல் நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை கடத்தாத சேமிப்பு கலன் அதுதான் வெப்ப குடுவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுள் வைக்கப்ப இந்த இதுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்க ஒரு திரவத்தினுடைய வெப்பநிலையை நீண்ட நேரம் அதாவது ரொம்ப நேரமாக மாறாமல் காப்பதோட அதனுடைய சுவையில் மாற்றம் ஏற்படாமல் இது பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வெற்றிட குடுவை முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஸ்காட்லாந்து அறிவியலாளர் சர் ஜேம்ஸ் திவார் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவரை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக இது திவார் குடுவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது திவார் பாட்டில் எனவும் அழைக்கப்படும் அடுத்து வெப்ப குடுவையில் வேலை செய்யும் விதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் வெற்றிட குடுவை இரண்டு சுவர்களை கொண்ட ஒரு கலன் ஆகும் அதாவது வெற்றிட குடுவை வந்து ரெண்டு சுவர்களை கொண்ட ஒரு கலன் 
அதன் உட் உள்புறமானது சில்வரால் ஆனது இரண்டு சுவர்களுக்கும் இடையேயான வெற்றிடம் உள்ளது அது வெப்பச்சலனம் மற்றும் வெப்ப கடத்தல் ஆகிய நிகழ்வுகளால் வெப்ப ஆற்றல் வெளியே பரவாமல் இருக்க உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சுவர்களுக்கு இடையில் வந்துட்டு சிறிதளவு காற்று இருக்கிறதுனால வெளிப்புறத்தில் வந்து உட்பு வெளிப்புறத்துக்கும் வெளிப்புறத்திலேருந்து உட்புறத்துக்கும் உட்புறத்திலேருந்து வெளிப்புறத்துக்கும் வெப்பம் வந்துட்டு கடத்தப்படுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு குடுவையில் மேற்பகுதியில் இருக்கிற அதாவது ஒரு குடுவையினுள்ள ஒரு மேற்பகுதியிலையும் கீழ்ப்பகுதியிலும் ரெண்டு சுவர்கள் வந்து இணைக்கிற இடத்துல மட்டுமே தான் வெப்ப கடத்தல் மூலமாக வெப்பம் வந்துட்டு கடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குடுவையில் உள்ள சில்வர் சுவர் வெப்பக்கதிர் வீச்சினை மீண்டும் குடுவையில் உள்ள திரவத்திற்கே அனுப்புவதால் நீண்ட நேரம் திரவம் அதாவது நீண்ட நேரம் திரவம் சூடாகாமல் சூடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்ப குடுவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வெப்ப குடுவை அடுத்து நினைவில் கொள்ள என்னென்னு பார்க்கலாம் வெப்பமானது பொருளின் ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பரவுகிறது அதாவது வெப்பம் வந்துட்டு ஒரு பொருளில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது விரிவடைதல் வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் நிலை மாற்றம் ஆகிய நிகழ்வுகள் நடைபெறுது அதாவது ஒரு பொருளை வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது விரிவடைதல் வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் நிலை மாற்றம் ஆகிய நிகழ்வு வந்து நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அணுக்கள் ஆற்றலினை பெறுவதால் அவை அதிர்வுற தொடங்கும் அதாவது ஒரு பொருளை வந்து வெப்ப போது அணுக்கள் வந்து ஆற்றலினை பெறுறதுனால அது வந்து அதிர்வுற தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த அதிர்வுகள் மற்ற அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளின் மீது அதிர்வினை ஏற்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க உருகுதல் ஆவியாதல் பதங்கமாதல் குளிர்வித்தல் உரைதல் மற்றும் படிதல் போன்றவை வெப்பத்தினால் நீரில் ஏற்படும் நிலை மாற்றங்களாகும் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு நீரில் நீர் அதாவது வெப்பத்தினால் நீரில் வந்துட்டு ஏற்படுற ஒரு நிலை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் அடையும் மூன்று விதங்களான வெப்ப கடத்தல் வெப்பச்சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திடப்பொருளில் வெப்ப கடத்தல் மூலமாகவும் திரவம் மற்றும் வாயுக்களில் வெப்பச்சலனம் மூலமாகவும் வெப்ப ஆற்றல் பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வெப்ப க வெப்ப கதிர்வீச்சு வந்துட்டு வெற்றிடத்தில் வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளில் ஏற்படும் வெப்ப ஆற்றல் ஏற்பு அல்லது இழப்பு மூன்று காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அதாவது வெப் ஒரு பொருளை ஏற்படுற வெப்ப ஆற்றல் ஏற்பு அல்லது இழப்பு போன்ற மூன்று காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்படுது பொருளின் நிறை பொருளின் வெப்பநிலை மாற்றம் பொருளின் தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெப்பநிலையை அளவிட மூன்று விதமான அளவுகோள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது செல்சியஸ் அளவுகோல் பாரன் ஹீட் அளவுகோல் கெல்வின் அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளினால் ஏற்கப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தினை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம் கலோரி மீட்டர் அதாவது ஒரு பொருளில் ஏற்கப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தினை வந்துட்டு அளவிட பயன்படுத்தப்படுற உபகரணம் வந்து கலோரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கூட கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் பேப்பர் இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் பேப்பரில் நிறையா கேட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறமும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் கூட கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது தேங்க்யூ